が各位に質問ですが、うん、初めて聞いて衝撃受けたバンドめっちゃあるんだよなめちゃめちゃあるな、うんうん、はいあのしぐれしぐれうんうんミントスってしぐれあれあれは驚いてるねだって<笑>踊るみたいな歌ってからねあのギターそうそうそうしかもあの声で、うん、でも確かに声すごいね、うん、男の人って聞いても信じられなかったのあのー、あそうミアーザインクラウドもそうだわ<笑>ごめんなさい大好きミアーザインクラウドコメントで言われて<笑>ってなるっていう<笑>リベリオンはもうなんかなんかあの、うん、聞かなきゃな聞かなきゃって思っちゃった、うん、えこれも聞こうこれも聞こうってなっちゃったリベディオンを初めて知った時に聞かざるを得ないよねまあカウンターパーツあーガチでなるほどねガチで好きめっちゃ好きエイジファクトリーメイジファクトリーねいいよねでもそれうち衝撃だもんねそれねやっぱめっちゃあるなホルモンはでもなんか,、まあね確かにね、確かにホルモンは衝撃っていうかもうなんか気になっちゃってな,な,な,な何これってなって自分でハマってったかな、うん、ねえ私もさ花火初めて聞いた時男いると思ってたわマジ,マ,ジマジで思ったマジで思ったあしかも MV とかじゃなかったから最初に曲をね曲だけだったから、うん、あ男ボーカルなんだって思ってたはじ<笑>めましてってでもそれめっちゃ嬉しいけどねでファクトめっちゃ好きだったファクトも好きだけどあーでも PTP かなうちあーね懐かしいね懐かしいわ<笑>確かに PTP はガチ衝撃しい、ね、劇だったブリングミーザホライズンあーブリングミーザホライズンまあお、うん、だけどいい意味で王道よ、ねうん、いい意味で王道はい曲制作の時はどんな流れで作られてるんですか、うん、えっとまず,まず私がなんかね,どううねテーマを決める前にこういう曲が欲しいって思う派なんですよそうだね、うん、だからなんかテーマがあってそこから作り出すって感じじゃなくて、うん、もうこういう感じの曲やりたいみたいなので作り始めて、うん、で、まあ、基盤となるぐらいのレベルのデモができたら投げて、うん、それを聞いた上でゆきなにテーマ考えてもらう、うん、あの歌詞とか。やったしテーマは結構しっかり決めるよ、ね、そうだねなんかもう本当に細かく決める、うん、こういう曲例えば「我はまとだったの甘いの好きな曲」みたいなで、ね、結構「スイーツキラー」っていう昔曲がありまして<笑><笑>それをちょっとオマージュした曲の上位互換みたいなのにしたいなみたいなだからデモ作ってテーマつけてもらってまあさえちゃんとかヘッツとかもうちょいこうしたいみたいなのがあったらそれ付け足してってなんか基盤だけ渡したけどあとの肉付けは全員でしっかりやってレッグテーめっちゃ変わるめっちゃ変わるねやっぱこうしようとかこのパート伸ばそうとか逆に削ろうとかっていうのはその場その場で全部やってますワイドネーム花火、うん、次はね日本語でいいよねなんで花火って名前なのってうんあのー、冬生まれ冬生まれで元ドラムが冬生まれで春生まれなんですよしかも2020あのね4元ドラムが24でで私が26で夏が27、うん、12月27 27 27すごいよねだからほぼ立て続け3人だったんですよ、うんうん、12月もでゆきなが春生まれだから明日明日あのー、そう明日だから<笑>冬から春に変わるまでの狭間に起きる季語なん季語なん,、うん、なんか寒さが戻ることを言うそうそう春に,、ね、春になってそう寒さが戻ることをこう花火って言うんですけどでなんか漢字にしたいっていうのもあって、うん、花火にして丸はどうぞなんか2人がハマってた中学生ぐらいの時にハマってた俳優,俳優の俳優のグループがあったの俳優の男っていうグループがいてバンドのグループがそうバンドグループがあってそのここは男丸ってついてたの丸ってだからそれをそっから取りました勝手に、うん、あの
なんか花火でじゃあ決定ってなった時にあちょっと待ってみたあ丸ってつけたらどう<笑><笑>完全にね,ねうちらのねうちらの趣味だよ、ね、うちらの趣味を勝手にくっつけたけ<笑>だよくモームスの丸って言われるよね<笑>、うんあまあ、そう思ってもらえれば、うん、それでいいです<笑>それでいいです好きだしねそれでよしとしています<笑>はい次このジャンルをやろうと思ったきっかけえー、確かになんでさまずそもそもホルモンのコピー版やろうってなったんだっけそれ,それ聞きたい私もそれちょっと結構謎だった,えだってうちはホルモンが好きだったんだよそ,だ、ね、そもそも軽音楽部だったんですけど同じねそう先輩がねホルモンやっててっていうとこからじゃん、うん、ねっ雪はそうだよね,そ,ねそれでホルモンやってたから入ったの<笑>そうねで私はあのユキナと祭りがなんかホルモン好きって聞いてその時ホルモン知らなくてなんか調べたら、うん、なんかすんごいの出てきてびっくりしたのあの本当にえあんなにおとなしくて清楚なゆきちゃんが、うん、えこんなもの<笑>こんなものを聞いているのかって<笑>こんな下品で下品で。<笑>こんなもの見てんのかって、うん、いや中学の時、中三で、あでも中学か、確かに中三で、でびっくりして、ね、でまあ、うん、その存在は知っててでも、うん、まあなんかライブとか先輩がやってるライブとか見ると楽しいのよ、うんうんうんうん、そう、でそこからなんかねバンド結成するってなって曲どうするってなった時に。必然とホルモンしかなかったよ、うん、なかったよ、ね、必然とホルモンになるやるんだろうなって思ってたなかったよねえホルモン知ったタイミングっていつだったの高校かなあやっぱでもそんぐらいかいいメンバーそれぞれの音楽ルーツが知りたいですホルモンヒステリックパニック、うん、アクラドオブリベリオン、うん、あとちょっとエルレガーデンあちはホルモンシム PTP コールドレインうんあれだなあのー、アニソンですね<笑>あでも確かに確かにアニソンなんですよ,よ、ね、全ては、うん、いやアニソンね意外と意外とねむずいよなあの<笑>楽器体が<笑>あの私の全てはアニアニメでできているんで、うん、私の全てアニメでできてる<笑>でもうちそれ花火に反映されてると思う確かにあのいい意味でね、うん、まあね確かにアニソンっていろんなジャンルあるからそうそうだねまんべんなく、うん、確かに知ってることになるよね、うん、うちもアニソンうち水木奈々めっちゃ好きでさあ、うん、てか歌い方のルーツは水木奈々かもしれない、うんうんうん、確かにそうだよね、うんうん、私えマジでみんなと全然違くていい、うん、<笑><笑>それぞれぞあのずっと吹奏楽やってたから、うんうんうん、バンド系一切聞いてなくてうん、うんなん水分時代があってその後に AKB ずっとハマってで高校になってセカオにハマって、うん、なんかほんとそこら辺だったんで気づいたらなんかやってた<笑>の曲意外とラウドだったりするよね<笑>あ確かに<笑>アニソンは意外とラウド多いよねうんそれをはいアクさんは4人にとってどんな存在ですかお父さんお兄ちゃん先生恩人ではあると思うんですけどねうち多分ねガクさんに出会ってなかったらね続けてないかなやめてるよね、うん、あ確かにね、うん、いい意味で人生を変える人って感じ、うんうん、え私話していい、うん、あそうだねそうだね私マジでガクさん本当になんだろうめっちゃリスペクトしてたの、うん、ドラマーとねドラマーとして、うん、だからなんかしかも弟子取ってないから楽さんってんマジで弟子、ね、弟子入りしたいってずっと思ってて、うん、なんか尊敬してる今でもずっとって感じだなそうだよねドラマはねうんめっちゃすごいヘッツの質問「我は的」でボーカルパートがありましたが今後も歌をやってみたいんですかってああ今バンドの方針次第ですね<笑>コンポーザーがすべてをコンポーザー、ね、コンポーザーどう思う、えー、ヘッツパート<笑>ヘッツパートはねでもなんかあ新鮮でさ<笑>楽しかったよねなんかね,んね私的にはあのこの人がボーカルみたいな概念をボーンってしたい、うん、<笑>あのね、うん、誰でも歌うよみたいなサイちゃんに歌ってほしいサイ<笑>ちゃん歌うまいから、うん、うまいうまいうまいうまくないよめっちゃうまいおざらへめに今後絶対聞いてっていう一押しの曲とかアーティストありますか？シックボーイっていう
男性のラッパーうーん知らん人は聞いてみてください超好きなんかね今ラップ流行ってるじゃん普通に世間的に、うんうん、流行ってるんだけどその中でもいろんなねジャンルを混ぜてる、うんうん、なんか自分の芯がしマジでしっかりしてるなって思うラッパーの人、えー、あるえ、あと最近ほんとスマイレースと<笑>あもう夏冬夏何そのいい、ね、あのチームをあの最近超聴いてるっていう感じですねハロ,ハロプロはあの順番にあのいろんなグループを聴いてるんですけどあの次ジュースジュースに行きます<笑>あのねメンバーには何回も言ってんだけどフォーリングインリバースっていう、うんうんうん、バンドがマジでめちゃくちゃいい私的にはぜひ聴いてください私はなめだるまでじゃあうんうん<笑>だって何フリーなんだよなめだるまガスタイムだからやめさい、はい、ですダメだから今の<笑>曲に罪はないから<笑>普通に聴いてますあとね、うん、いいよね普通にうちも好きあの、ね、260だっけなんかめっちゃ好きな、うんあ604っていうアーティストがいて、うん、ラッパーなんだけど、うんうん、その「猫版っていう EP がめちゃくちゃ好きです全部好きそうめっちゃかっこいいよ本当に好きなんだけど、うん、てかさ、うん、あれよね海外のリアクション動画というか、うん、多いよね我あまとはすごい多いよね、うん、本当に嬉しいよね、うん、あれめちゃめちゃ見かける、うん、あの全部見てる多分、うんうんうん、見てます検索して出てくるものは見てます、ね。あと関連動画とかも、うん、見てます。出てくるのは全部見てる。だってさ、ただ見るだけじゃなくて、そこまで動画を作ってやってくれるってこと自体めちゃくちゃ嬉しい。ねうん、嬉しい。嬉しいしね、なんかおもろいんだよね。<笑>そのあ、そう感じるんだっていうのがおもろい。うんうんまあ、<笑>ね、でもなんかさ、たまにさ、英語じゃない人いるじゃん。なんかさ、なまりがある人とかさ、あまり、あ。イギリスなまりは私本当に苦手。なんかさ聞き取るのが、うん、聞き取るのうちらがさ聞き取りやすい英語の人たちはさなんとなくさちょっと伝わってきたりするじゃん、うん、英語がねさやちゃんは割とできるんですけど英語のあの4分の3できないのだから頑張りたい<笑>ちょっとね、うん、だからなんかもしかしたら多分コミュニケーション取れるかもしれない簡単ななんかさ、うん、でも文章にするのがねやっぱ難しいよね文章はそのしかない英会話リアクション動画一位ってするやつわかるなんかみんなさ<笑>えみたいな感じで止まるじゃん<笑>面白いよねまあまあおもろいよ、ね、いや嬉しいなんかそういう風に反応してくれるの嬉しいめちゃくちゃ、ね、YouTube 英会話教室<笑>っていうか今後喋れるようになりたい学、うん、さんはね喋れる学さん喋れます,れれますいや学さんやっぱね、まあ、必要だからあの海外に行ってるからね喋、うん、れるよだって日本よりいる年あるでしょうん。うん、いやそう3分の2海外のテストがあるからね<笑>フィンランドで、うん、聞けない<笑>いつかクリスタルエッグ何いやいやクリスタルエッグは本当にだから、まあ、目標の一つ目標の一つ目標の一つだし、うん、なんか中途半端に対バンしたくないからそうだね,そうね頑張りたいねそこまでいけるしっかり頑張って、うん、対バンしたいガチな話になっちゃった、うん、<笑>真面目に真面目な話になっちゃった結構がでも本当にさ簡単になんか簡単に対バンしたくないっていうバンドはやっぱり多い、うん、多いかな,なんかこんなレベルじゃまだまだ対バンさせてもらいたくないみたいな、うん、でなんか自分たちに誇りは持ってんだけどもっと、うん、後で食べる頑張った後に対バンしたいっていうか、うんうんうん、そうだねそう,いうそういうバンド多いよね、うんそんだけでもなんだろう尊敬してるからそういうふうに見てしまう分もあるんだよ。全バンドは多い。うん。うん、確かにそういうバンド多いな。頑張ります。頑張ろう。はい。確かに。急に気持ち悪くなっちゃった。気持ち悪くなっちゃった。はい。せーの。お誕生日なんですよ、えーえー、おめでとう。えー、ほら、お願いします。あ、これ違う、ちゃんとすればよかった。あ、確かに。見渡